வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைன் கிளாஸ் சி லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் எடுக்கிறதா நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் ரெண்டு வீடியோ அதுக்கு போட்டிருக்க அது பற்றி நான் ஸோ அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு கிளாஸஸ் நமக்கு இருக்கும் ஸோ சி லாங்குவேஜ் எடுக்கிறேன் டைமிங் என்ன எவ்வளோ ஃபீஸ் என்னென்ன சிலபஸ் கவர் பண்ண போகிறேன் எதுக்காக நான் சி லாங்குவேஜ் எடுக்க போகிறேன் எல்லாமே நான் அந்த வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்டரில் வந்துட்டு கரண்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு எப்படி ஃபார்முலா வந்துட்டு பண்றது எப்படி நம்ம அதுக்கு கிரியேட் பண்றது ஃபார்முலா அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ ஸ்கிப் பண்ண ஃபுல்லா வீடியோ பாருங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு லாஸ்ட்டா சொல்லி கொடுத்துட்டேன் என்ன அப்படின்னா எது வந்துட்டு எமிட்டர் எது பேஸ் எது கரெக்டர் இது எல்லாத்துக்கும் எப்படி வந்து நம்ம பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என்பிஎன்ல மட்டும் சொல்லி கொடுத்தேன் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பிஎன்பி கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் அதாவது என்பிஎன் என்ன படிச்சீங்களோ அதுல உள்ளா தான் வந்துட்டு பிஎன்பின்னு நினைச்சுக்கலாம் நீங்க அதை பவர் சப்ளை எல்லாம் உள்ளாவே கொடுத்துருக்கேன் மற்றபடி சேம் கான்செப்ட் ஓகேவா இது நமக்கு வந்துட்டு எமிட்டர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அண்ட் இது வந்துட்டு பேஸ் அண்ட் இவர் வந்துட்டு கலெக்டர் அண்ட் சேம் லாக் தட் இதுவுமே வந்துட்டு எமிட்டர் அண்ட் இது வந்துட்டு பேஸ் இவர் வந்துட்டு கரெக்டர் ஸோ எல்லாமே சேம் தான் ஓகேவா ஸோ திரும்ப ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி லைட்டாக கொடுத்துடுறேன் லாஸ்ட் டே சொல்லும் அதே கான்செப்ட் தான் எமிட்டில் இருந்தால் நமக்கு எப்பவுமே ஃப்ளோ நமக்கு இருக்கும் ஏன்னா அதான் என் டைப் இல்லையா என் டைப்பில் இருந்து ஃப்ளோ நமக்கு இருக்கும் பிகாஸ் இது வந்துட்டு நமக்கு ஃபார்வர்ட் பயாசில் இதான் நமக்கு இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா எமிட்டில் இருந்தால் நமக்கு ஃப்ளோ எப்பயும் நமக்கு இருக்கும் அதுக்கடுத்த ஸ்டெப் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இதுல ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு இங்கே ஃப்ளோ ஆயிருக்குன்னா அதுல ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதுல ஃப்ளோ ஆயிரும் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நமக்கு வந்துட்டு பேஸ் வழியா நமக்கு இப்படியே ஃப்ளோ ஆயிரும் நமக்கு ஓகேவா மிச்ச மீது இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இங்க ஃப்ளோ ஆயிருச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு அப்படி இந்த லைன் வழியா வந்து வெளியில நமக்கு வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகும் அதுதான் இது என்பினுடைய கான்செப்ட் ஸோ பேஸுக்கு நீங்கள் சப்ளை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எமிட்டில் இருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் பேஸுக்கு போகும் பேஸில் இருந்து டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும் அதை எடு வாங்கிட்டு அது இந்த லூப்பில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த இந்த சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் ரன் ஆகும் பேலன்ஸ் இருக்கிற நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு கலெக்டருக்கு போயிட்டு அது ஒரு லூப்பில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் அதோடைய டிரான்ஸ்டரி கான்செப்ட் ஸோ பேஸுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ எமிட்டில் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு வந்து கலெக்டருக்கு மூவ்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் எப்படி எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு பி டைப்ல இந்த பேஸ்ல வந்து டூ பர்சன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் அப்சர்வ் பண்ணும் அதாவது வாங்கி கொண்டு சொல்லி கொடுத்தா போன வீடியோ உங்களுக்கு சேம் கான்செப்ட் தான் பி டைப்லயும் பி என் பி இந்த டிரான்சிஸ்டர்லயும் ஸோ எமிட்டில இருந்து ஹோல்ஸ் போகுது ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மட்டும் இது வந்துட்டு வாங்கி வச்சுக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கிற நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு இது கொடுக்கும் ரைட்டா அந்த டூ அப்படிங்கிற டூ பர்சன்ட் மட்டும் அக்ரெக்டா சொல்ல முடியாது ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்ட் அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் இங்க எவ்வளவு வாங்குதோ அதோட பேலன்ஸ் இங்க கலெக்டர் பக்கம் கொடுத்துரும் ஸோ அது வந்துட்டு இந்த பக்கம் வந்துட்டு இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் மூமெண்ட் வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் நமக்கு ரைட்டா ஹோல் மூமெண்ட் நமக்கு அப்படி இது அப்படி இருக்கும் நமக்கு இப்படி வரும் சிம்பிள் ஸோ போத் ஆர் சேம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதுலயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ் வந்து டூ பர்சன்ட் வாங்கிட்டு பேலன்ஸ் நைன்டி பர்சன்ட் கொடுக்கும் அதான் எனக்கு ஃப்ளோ இருக்கும்னு புரிய ஓகே இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா இது நம்ம மேத்தமேட்டிக்லா நம்ம சொல்ல போறோம் இப்ப அதுதான் ஃபார்முலா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது வெரி சிம்பிள் இப்ப சொல்லலாமா நல்லா பாருங்க இங்க எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல இதுதான் மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் கரெக்டா அந்த மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் தான் ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு தெரியுதா அண்ட் இதே மாதிரி இங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கறத மேக்சிமம் ஹோல் எமிட்ல தான் ஃப்ளோ ஆகுது அப்ப அதுதான் வந்துட்டு ரெண்டா இங்க ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்ப நம்ம எப்படி ஃபார்முலா சிம்பிளா மேக் பண்ணலாம்னு பாருங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபார்முலா எப்படி அப்படின்னா ஐ பி ஓகே சாரி ஐஇ வரும் ஐஇ அப்படிங்கறத மேக்சிமம் அது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா
அது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் அது இந்த வார்த்தையில் ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து நமக்கு ஆம்பிளிஃபயர் போகும்போதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிப்போம் ஃபீட்பேக் அந்த மாதிரி சர்க்கியூட்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம இந்த கான்சர் முக்கியமானது ஸோ நிதானமாக கவனிங்க என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத இப்போ நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எமிட்டர் அப்படிங்கிறது அதை எழுதிட்டேன் பேஸில் வந்துட்டு டூ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதே மாதிரி கலெக்டரில் வந்துட்டு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா இந்த இடத்துல என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோன்னா டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் பிகாஸ் ஹண்ட்ரட்ல வந்துட்டு ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்படிங்கறத சம அதுக்கு அப்ப எப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க அப்படிங்கிறோம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அழிச்சிடுறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்வல் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானின் கலெக்டர் அதாவது எப்படி நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலா ஃபார்முலா படி சொல்றது அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஐஇ இஸ் approximately equal to IC இன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஃபார்முலா வெரி சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் அதுதான் ஐஇ இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஐசி ஓகே ஐபிங்கிறத கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஐபியில் வர கரண்ட் எவ்வளோ ஜஸ்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இங்கே வருது நமக்கு அந்த டூ பர்சன்டேஜ் கரண்ட் அப்படிங்கிறது பெரிய இம்பாக்ட் அங்கே பெருசாக பணம் போகிறது இல்லை நமக்கு அதனால் அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கு கான்செப்ட் இப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கலெக்டரில் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்கன்னா அப்படின்னாக்கா அது அப்படி எமிட்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் கலெக்டரில் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் பேஸ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண அவசியம் பிகாஸ் பேஸில் ஜஸ்ட் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் போகுது மிச்சம் மீது இருக்கிற எல்லாமே இங்கே போகுது கலெக்டருக்கு போகிறதுனால நம்ம அதை பேஸை பற்றி அந்த கரண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஃபார்முலாவில் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் பட் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா என்னன்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய ஃபார்முலாஸ் நம்ம ஈக்குவேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய போடுவோம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் இதுதான் ஃபார்முலா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போடும்போது நமக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் நமக்கு இந்த ஃபார்முலா ஓகேவா அடுத்து நம்ம இன்புட் அவுட் புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் படிப்போம் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தேவைப்படும் பட் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கலெக்டருடைய கரண்ட் எமிட்டர் கூட சேமாக இருக்கும் அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி சேமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்கும் மற்றபடி ரெண்டு சேமாக தான் இருக்குன்றத கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ இல்லையா இதனை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த யூடியூப் சேனல் பிளக்காங்க குரூப் இருக்கு வேணா ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோட்டை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃப்ரம் ப்ரோக்ராம